আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহি বরকাতু ওয়েলকাম টু ইকে বাংলাদেশি ব্লগ আশা করি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি হাজির হলাম আরেকটি ব্লগ নিয়ে এই ভিডিওটি আমি রেকর্ড করেছিলাম বৃহস্পতিবারে ওয়েদারটা অনেক খারাপ বৃষ্টি হচ্ছিল বাহিরে আর একটু ঠান্ডা ঠান্ডাও ছিল আমি চিন্তা করতেছিলাম যে একটু মার্কেটে যাব হেঁটেই যাব অনেক দিন হয় হাঁটাহাঁটি হয় না তো আমার হাঁটাহাঁটিটাও হবে আর শপিং করে আসব তো ওয়েদার খারাপের কারণে আমার হাজব্যান্ড বললেন যে না আমি তোমাকে ড্রপ করব তো যাচ্ছিলাম আর এই মার্কেটটি অনেক পুরনো একটি মার্কেট এটা সপ্তাহে তিন দিন বসে আমার টাউনে তো বৃহস্পতিবারে আর শনিবার আর একটা বার আমার আসলে মনে নাই কোন দিন বসে এই তিনটা দিনই এই মার্কেটটি বসে এখানে একটা শপ আছে যেখানে বাংলাদেশি ভেজিটেবলস পাওয়া যায় তো ভাবলাম যে যাই গিয়ে কিছু বাংলাদেশি ভেজিটেবলসও নিয়ে আসবো অনেক দিন হয় বাংলাদেশি যে আমরা সিলেটি যে সিলেটিরা যে খাই আমরা লেবুটা ওটা মানে খুঁজতে ছিলাম কেশেনকারিতে কিন্তু পাইনি তো ভাবলাম হয়তো বা মার্কেটে আনতে পারে সেজন্যই আসলে মেনলি যাওয়া তো আমি মার্কেটের কাছে চলে আসি এই যে রাস্তার ওই পাশে মার্কেটটি প্রায় সবগুলোই সব বাহিরের যেগুলো সেগুলো ওপেন হয়ে গেছে একটা খাবারের শপে আমি দেখতে পাচ্ছি তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তো আসলে খারাপ লাগলো যে ওরা টু মিটার ডিস্টেন্স মেনটেন করতেছে না এখন তো লকডাউন মোটামুটি ওরা শিথিল করে দিছে তো তারপর আমাদের আসলে একটু কেয়ারফুল থাকা উচিত কিন্তু কেয়ার করার কিছু কিছু লোক ওরা এটা মেনটেন করতেছে না তো আমি রাস্তাটা ক্রস করে নিতেছি আমি ট্রাই কর করতেছিলাম আসলে ভালোভাবে রেকর্ড করার কিন্তু আসলে তেমনভাবে পারিনি এখানে কিছু ফ্লাওয়ার প্লান্ট ছিল তো সবগুলো আসলে সেল করার জন্য ওরা রেখে দিছে আর একটা বড় যে প্লান্টটি ছিল মানে যে পটে ছিল সেটা কিন্তু ডেকোরেশনের জন্য ওরা রাখছে তো যে সবটার কথা বলছিলাম এটা হচ্ছে সেই সব আসলে কোনো বাংলাদেশি ভেজিটেবলস আমি পাইনি এখানে ছোটো ছোটো পেঁপে ছিল আর ঢেঁড়স ছিল তো আমি এগুলো আনিনি তো আমার যা যা দরকার ছিল সেগুলো নিয়ে আসছি শুধু ভেজিটেবলস বাদে আর একটা ভেজিটেবল আমি নিছিলাম তো সেটা আমি বাসায় গিয়ে তারপর দেখাবো আর এটা হচ্ছে মার্কেটের মেইন মার্কেটটা যেটা আর কি ভিতরে তো ভাবলাম এটা যেহেতু ওরা ওপেন করছে ভিতরে গিয়ে দেখি সবগুলো সব ওপেন হয়েছে কি না এই সবটাও বন্ধ কিন্তু সব সব আসলে ওরা ওপেন করেনি কিছু কিছু যেগুলো মানুষের এসেন্সিয়াল সেই সবগুলো শুধু ওপেন করছে এই যে টেবিলগুলো এইগুলাতে ওরা স্টল নিয়ে বসে এগুলো এখনও পর্যন্ত ওপেন করেনি ওরা তো আমি আর ভিতরে তেমনভাবে রেকর্ড করিনি বাহিরে চলে আসছি মেইন মার্কেটের বাহিরে তো আসার পর আবার যে দিক দিয়ে আমি মার্কেটের ভিতরে ঢুকছিলাম সেই দিক দিয়ে চলে যাচ্ছি আর এর যে সেই স্টলটি যেখান থেকে আমি ভেজিটেবলস বা যাই কিছু নিছি সেই সবটা এখানে সব ফ্রুটস আর ভেজিটেবল ফ্রেশ ফার্ম থেকে আসে লোকাল ফার্ম থেকে আর এই যে বিগ প্লান্টের ফ্লাওয়ারগুলো এগুলো ওরা ডেকোরেশনের জন্য রাখছে আর এইগুলো সব সেল করার জন্য রাখছে তো আমি এখন বাসায় চলে যাব তারপর আপনাদেরকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কি কি নিলাম এই যে আমি ধনে পাতা নিয়ে আসছি মাত্র তিন পাঁচ ছিল তো আমি সবগুলোই নিয়ে আসছি আর এই পাতাটা নিয়ে আসছি এই পাতাগুলোর নাম আমি জানি না বাঁধা কপির মতো আসলে এটার টেস্টটা মোটামুটি আর কি ওই রকমই আর আছে এখানে আফ্রিকান নাগা আমরা এটাকে আফ্রিকান নাগা বলি তারপর গার্লিক জিঞ্জার আর কাঁচামরিচ আর একটা ডাল ছোটো প্যাকেট নিয়ে আসছি আমার ডাল আছে এনাফ তারপরও নিয়ে আসলাম তো আমি আপনাদেরকে আজকে একটা এই পাতাগুলো দিয়ে একটা রেসিপি শেয়ার করব আর আজকে আমার রান্না বান্না করতে হবে তো ভাবলাম এটা যখন রান্না করব এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি হয়তো বা কারো না কারো উপকারে আসবে প্রথম আমি রান্না করব লাম চপস তো লাম চপসের আসলে আমি রেসিপি তেমনভাবে শেয়ার করব না যেহেতু মোটামুটি আমার ধারণা সবাই জানে কীভাবে লাম বিফ এগুলো রান্না করতে হয় 
তাও অল্প অল্প করে বলে দেব এখানে আমি প্রথমে তেল দিয়ে দিছি তারপর আস্ত মেথি তারপর আস্ত জিরে দিয়ে দিছি তেল গরম হওয়ার পর পেঁয়াজ আদা রসুন দিয়ে দিছি একটু লবণও দিয়ে দিছি তারপর তেজপাতা দারচিনি এগুলো ধুয়ে দিয়ে দিব আর পেঁয়াজগুলো সফট হওয়ার মানে অপেক্ষা করব সফট হয়ে আসলে দেন আমি আমার লাম চপসগুলো দিয়ে দিব তো এখন আমি আমার কুকার মানে পাতিলটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি পেঁয়াজ তো কষ্টে হবে অনেকক্ষণ সফট হতে হবে সেজন্য আমি এটা ছোটো একটি কুকারে নিয়ে নিলাম আর আমি যে পাতাটা রান্না করব সেটার জন্য এখানে আমি একটি ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিছি তারপর মুগ জাল এক কাপের চেয়ে কম আর হাফ কাপের চেয়ে বেশি এগুলোকে আমি একটু টেলে নিব একটু ব্রাউন ব্রাউনিশ টাইপ আর কি পুরোপুরি ব্রাউন না একটু হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব তারপরে এটাকে আমি ঠান্ডা পানিতে রেখে দিব আমি কিন্তু ধুইনি প্রথমে প্রথমে ভেজে নিয়েছি তারপর কুক করার আগে আমি এগুলো পানি থেকে তুলে ভালোভাবে ধুয়ে নিব তো এখন আমি এই গ্রিন পাতাটা কেটে নিব আর আপনারা যে যার ইচ্ছা অনু অনুযায়ী সেই দিতে পারবেন কে যদি চান একটু বড় রাখতে বড় রাখতে পারবেন আমি তেমন বড় না তেমন ছোট রাখব না আর আমি ডালটা কিন্তু বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখব তারপর ভালোভাবে ধুয়ে নিব আর এই যে আমি পাতাগুলো এই সাইজের করে কেটে নিচ্ছি তো আমার সব পাতা কাটা শেষ আমি ধুয়েও নিছি এখানে আমার লাগবে পাতা তারপর একটা বড় সাইজের আমি পেঁয়াজ নিয়ে নিছি তারপর জিঞ্জার নিয়ে নিছি আর এই যে ডালটা তো আমি আস্তে আস্তে রান্না শুরু করে দিব প্রথমে আমি একটি পাতিলে তেল দিয়ে দিব পাতিল যখন গরম হয়ে আসবে তো আমার পাতিলটা গরম হয়ে আসছে তো আমি তেল দিয়ে দিলাম এখানে তারপরে একটু আস্ত জিরে জিরে দিয়ে দিলাম আস্ত জিরেগুলো দেওয়ার পর আমি এইখানে জিঞ্জার দিয়ে দিব এখানে আমি ওয়ান টি স্পুনের মতো জিঞ্জার দিয়ে দিছি তারপর এগুলোকে একটু ব্রাউন করব ব্রাউন হওয়ার পর পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিব পেঁয়াজগুলো একটু নাড়াচাড়া করার পর আমি লবণ দিয়ে দিব লবণটা আপনারা শাক যখন রান্না করা হয় একটু কমই দিবেন কারণ শাকগুলো যখন ভালোভাবে কুক হয়ে আসে তখন অল্প হয়ে যায় তো যারা নতুন রাঁধুনি তাদেরকে আমি এই অ্যাডভাইসটা দিব শাক যখন রান্না করবেন লবণটা একদম কম দিবেন প্রথমে কম ইউজ করবেন যদি আরও লাগে তাহলে অ্যাড করতে পারবেন তো আমি পেঁয়াজগুলো সফট হওয়ার অপেক্ষা করব আর ওইদিকে আমি আমার লাম চপসগুলো দিয়ে দিছি তো আমার পেঁয়াজগুলো একটু ব্রাউন হয়ে আসছে তো তো আমি এখন এখানে হলুদ দিয়ে দিলাম এখানে আমি ওয়ান টি স্পুন হলুদ দিছি একটু মরিচের গুঁড়ো ওয়ান টি স্পুন মরিচের গুঁড়ো তারপর আমি ওয়ান টি স্পুনের মতো জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিছি আর আমি দিয়ে দিব ধনে গুঁড়ো একটু এখন আমি মশলাগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব মশলাগুলো কষানো হওয়ার পর আমি মুগ ডালগুলো দিয়ে দিব ভালোভাবে ধুয়ে তো আমার মুগ ডালগুলো এখন দিয়ে দিলাম তারপর মুগ ডালটা আমি আবার মশলাতে অনেকক্ষণ কষাব কষানোর পর আমি এতে একটু পানি দিয়ে দিব তো আমি ডালটা অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর ঢেকে রেখে দিলাম তো আমি পাঁচ মিনিট পর আবার চেক করতেছি আবার একটু নাড়াচাড়া করে দিব তারপর একটু পানি অ্যাড করে আমি আরও দশ মিনিটের মতো কুক করছি তারপর সব পাতাগুলো সব না আমি হাফ এইখানে দিছি হাফ পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব সব পাতাগুলো একসাথে দিব না যখন এগুলো সফট হয়ে কমে আসবে তখন বাকি পাতাগুলো দিয়ে দিব আর এদিকে আমার লাম চপসের স্পাইস দেওয়ার সময় হয়ে গেছে তো আমি এইখানে হলুদ মরিচ ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো আর পাঁচ পুরন গুঁড়ো দিয়ে দিছি আর এখানে আমি ওয়ান টেবিল স্পুনের মতো মোটামুটি সব স্পাইস দিছি সব মশলা দেওয়ার পর আমি এখন ভালোভাবে মিক্স করে নিব মানে কষায় নিব কষানোর পর আমি ঢেকে রেখে দিব আর এখন আমি চেক করব আমার পাতাগুলো তো এখন আমি একটু নাড়াচাড়াও করে দিব আর নাড়াচাড়া করার পর বাকি লিপসগুলো দিয়ে দিব 
এটা আসলে খেতে খুবই টেস্টি এখনই দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে খেতেও তেমন সুন্দর লাগে মানে ভালো লাগে খেতে তো বাকি পাতাগুলো আমি এইভাবে দিয়ে দিব আর আমি তো আগেই বলছি যারা নতুন রাঁধুনি তারা শাকে কখনো একসাথে সল্ট ইউজ করবেন না অল্প অল্প করে সল্ট সল্ট ইউজ করবেন তো আমি আমার পাতাগুলো আবার চেক করব তো সব পাতা দেওয়ার পর ওগুলো সফট হয়ে আসছে অলরেডি কুক হয়ে আসছে আমি এখন এতে একটু পানি এড করব আমি চাচ্ছি যে এটা একটু নিরামিষের মতো রাখতে অল্প একটু পানি আর পানি দেওয়ার পর আবার একটু ঢেকে রেখে তারপর কাঁচামরিচ দিয়ে নামিয়ে ফেললাম আমার সবগুলো তরকারি রান্না শেষ এখন আমাদের খাবার সময় হয়ে গেছে তো আমি টেবিলে খাবার নিয়ে নিব আর আপনারা প্লিজ ট্রাই করবেন এই শাকটা আর আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো আমার আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন লাইক কমেন্ট দিয়ে পাশেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ